Bem-vindos a mais um vídeo da Ship Rider ou Ship Dog and Wolf. Vamos agora fazer a fase de número 12. E não estranhei o áudio, está diferente comparado ao vídeo anterior e o próximo vídeo, porque eu estou regravando já que eu perdi esse vídeo. Aqui nessa fase temos essa mecânica de sugar fantasmas, que é uma mecânica até que interessante, mas ela não foi muito utilizada. E teremos uma mecânica que é bem chata, que será mais pra frente, que é uma mecânica... Que na verdade nem é uma mecânica em si, é só um minigame que você vai ter que fazer quatro vezes. E as duas últimas vezes são as mais chatas, porque você tem que fazer no timing correto. E se você errar por um, alguns milissegundos, o jogo não considera. Tem que ser no timing correto, ou então você vai ter que começar de novo. Pelo menos o jogo não te faz ter que começar do zero, e sim começar só aquela etapa. Ignora essa flecha ali, é só um, um bug. Aqui é da onde vamos vir, ali é onde o círculo que vamos ter que passar, pisar, para podermos finalizar a fase. Vamos agora pegar aqui esse aspirador e vamos vir para cá. Tem esse fantasma aqui que vamos ignorá-lo. Deixa eu só pegar esse daqui e vir para cá novamente. Você pode sugar o fantasma se você quiser. Ah, droga. Infelizmente isso daqui ele faz no automático, você não precisa apertar nada. Se você estiver no campo de ataque, vamos dizer assim, dele, e você chegar perto do fantasma, ou melhor, o fantasma chega perto de você, ele automaticamente considera. Então, por exemplo, eu tô aqui, ele poderia considerar o outro e esse daqui. O que não foi o caso. E aqui eu acabei errando, mas tudo bem. Eu já acionei a leather box, já acionei a leather box. Vamos então, opa, vamos então voltar para cá. O fantasma provavelmente sim, ele tá vindo, ótimo. Assim eu não uso sem querer. E prosseguimos por esse caminho daqui. Assim não vai usar sem querer. E eu posso prosseguir. E ele ficou preso ali, então acabei tendo que usar. Eu não gosto de usar isso aqui porque eu acho que é perda de tempo. Mas aqui, você pode usar se você quiser que não tem problema algum. Como ele usa automaticamente, você não corre risco de sem querer não apertar o botão no tempo exato e aí o fantasma te acerta. Não, é só você estar tá com o aspirador na mão que você consegue fazer. Bom, agora vamos... Opa, primeiramente, vamos ver aqui. Vamos vir para cá, coloco isso aqui em mãos para que o fantasma ele fique azul, bem ao estilo Pac-Man. E aí, no estilo Pac-Man... Vamos pegar aqui, vamos acionar essa letter box que vai fazer com que o item caia ali atrás. Então, sabendo disso, vamos voltar aqui. Você pode até deixar isso aqui mais fácil para você. E vamos vir para cá. Esse fantasma não precisa nem falar com ele, ignore-o. Vamos pegar essa fantasia e se você vier para cá, para esse canto daqui, você vai ver que ele é fechado. Porém, quando você chegar muito perto daqui, você vê que a câmera se mexe sozinha que aqui tem um ponto de relógio e acidentalmente às vezes você pode estar passando aí a câmera ela vira desse jeito e pronto ela mostra ali do lado você vai ver algo laranja então é bem fácil de ser visualizado muito bem vamos agora então vir para este canto daqui e você pode carregar suas baterias e tudo mais pode sugar esses fantasmas todos que vem por aqui ou então você pode simplesmente usar a fantasia e aí, quando você passar por algum fantasma, é só você apertar o botão de ação, que ele vai ficar esperando uma resposta sua. E se você não responder, aí, viu, o fantasma já ia levantando os braços. Se você não responder, ele vai fazer dessa forma. Às vezes acontece um bug aqui, do qual, se eu tentar tirar, ele não sai, ele fica simplesmente bugado. Mas, isso é só de vez em quando. Vamos ver essa placa. Cuidado! Festa da Ovelha Sagrada. Só entram fantasmas. E a câmera tá meio bugada ali, eu sei lá. Bom, como só entram fantasmas, nós somos fantasmas. E agora, prepare-se para algo bem chato que vamos ter que enfrentar, que é isso daqui. Você tem que dançar como nós dançamos, se quiser ser aceito. Faça o que todos estão fazendo. E siga o ritmo da música. E lá vamos nós. Você começa a andar e eles vão te levar pra cá. E agora começa algo bem chato. 
você tem que acertar o time disso aqui, não pode ser antes, não pode ser depois, tem que ser no exato momento que o ícone entra no quadrado. Esse primeiro é bem tranquilo, você pode apertar os botões de ação quando você terminar, e você pode fazer duas coisas, andar até eles, você pode esperar que eles vão vir te buscar, ou você pode andar, como eu fiz ali, você anda um pouquinho para trás, que você vai sair do campo de ação deles e aí eles vão vir te buscar e aí fica bem mais rápido para você, que aí você é carregado ali, não precisa ter que fazer nada. Bom, esse, esses dois primeiros, eles são bem fáceis de serem feitos. Os outros dois são um pouquinho mais chatos, principalmente o terceiro. O quarto ele é bem mais fácil do que o terceiro, até porque ele é um pouquinho mais tranquilo em si. Se você erra, aparece... Ele fala uma frase assim, ele tem duas frases que ele fala, mas isso daí é só ignorar mesmo que, né, não interfere muito. Isso aqui eu consegui passar de primeira, isso aqui é o que eu considero mais difícil, mas foi o que eu consegui passar de primeira. Incrível. E agora vem o quarto, que ele é o mais fácil, porém, como eu já falei que ele é o mais fácil, eu com certeza vou acabar errando esse daqui. Triste realidade, como eu falei. Errei a primeira vez. Eu espero que eu não fique muito tempo aqui. Ah, eu errei. É bom também ficar em silêncio. E detalhe, evite muito se basear pelo som. Se possível, até desligue o som, porque o que importa é o que está aparecendo na tela. O som, ele só vai te atrapalhar. Ah, apertei antes esse aqui. Esse aqui já foi erro meu mesmo. O som ele só vai te atrapalhar, você tem que apertar no momento que aparece na tela, somente nesse momento. Se você apertar um pouquinho antes, ele desconsidera. Agora eu vou ficar em silêncio para fazer isso aqui, que senão eu não vou conseguir fazer direito. Quase que eu consegui. Lá vai umas boas tentativas até eu conseguir passar por isso daqui. O pior é que demora bastante para poder chegar até o ponto que você tem que apertar. E toda vez que você erra, tem essa animação, que também ocupa um tempo. É chato isso, mas fazer o quê? E como eu falei, você não pode ser nem um pouquinho antes nem um pouquinho depois, que senão ele desconsidera. Ah, lá vai eu tenho que apertar um pouquinho antes ou depois. Ah, eu apertei no momento, mas não foi considerado. O finalzinho é o que eu mais estou tendo problemas, mas tudo bem. É só você ir fazendo com calma, se você se apressar, você não vai conseguir. Muito bem. Foi um pouquinho complicado, entre aspas, mas consegui. Muito bem. Ele não fala. Então vamos vir para cá, você já pode tirar sua fantasia, vamos vindo aqui, vem cá, venha, e agora o que vamos fazer é primeiramente vem até aqui, pula, opa, isso, boa, pula aqui, jogue-o neste ponto, vem cá, isso, fica aí, agora, opa, Vamos pular aqui, Acio acionar, boa, vamos acionar essa gangorra dessa forma, isso, ele foi jogado lá, agora vamos pegar o controle dele que vai cair aqui. Algo interessante, você pode entrar na frente do Sam que não tem problema nenhum, 
Vamos vou mostrar aqui. Eu tô na frente do Sam. Obrigado, Sam. Muito obrigado por ir contra o que eu ia falar. Muito obrigado mesmo, Sam. Mas você pode ficar brincando na frente dele, você não pode encostar nele. Algo que eu fiz e não percebi. Mas se você não encostar no Sam, você pode ficar fazendo o que você quiser, que ele não vai fazer nada. Porém, se você encostar na luz, aí você tem um problema sério. Então, bom, vamos... Opa, isso, boa. Vamos correndo até aqui. O Sam não vai fazer nada, você também não pode passar pra cá. Por mais que aqui dê pra você passar, você não vai conseguir. Tem uma parede invisível. Sabendo disso, vamos acionar o robozinho. Vamos pegar essa alface aqui. Vamos vindo aqui, o Sam, como dá pra ver, ele tá aqui, vendo pular. E não faz nada. Tanto que tem uma necessidade de fazer alguma coisa. Deixa eu utilizar novamente, deixa eu mudar a câmera. E aqui, você só precisa chamar a ovelha. Cuidado com a luz. Venha, ovelhinha. Venha. Venha. Vamos vir aqui. Agora vamos acionar isso daqui. Voltar com o robozinho. Vamos vindo até essa área daqui. Vamos colocar essa alface aqui. Vem cá, ovelhinha. Ela vai ver por causa do botão. Ótimo. Agora que ela já viu ali por causa do botão, vamos vindo até essa área daqui. E vamos pegar e colocar essa ovelha inflável. Ofe ovelha inflável enchida. Vamos colocar aqui para apertar o botão. E eu consegui por algum motivo subir aqui, mesmo sem enxergar nada. Ótimo. Agora, algo que eu vou fazer. Vou colocar isso aqui aqui. E colocar esse daqui aqui. Eu posso fazer de formas diferentes, se eu quiser. Posso... Deixa eu ver. Aqui, isso. Posso colocar assim. Que aí a ovelha, ela vai me ver, depois ela vai vir aqui. E aí, eu posso simplesmente guardar isso daqui. A ovelha vai vir a outra alface lá e vai prosseguir. Ótimo. Ela fez isso. Cadê? Ovelha. Sai daí, ovelha. Vem, vem cá. Vem, ovelha. Vem cá. Essa câmera também atrapalha muito. Muito bem. Já tenho a ovelha, tenho tudo que eu preciso. Deixa eu pegar minha ovelha inflável de novo. Que eu gostei dela. Venha comigo. Essa ovelhinha ela tem o um botão ali, então você pode deixar ela brincar com o botão. Ela não tá fazendo mal a ninguém. Vamos pegar aqui o, fro... o nosso robozinho. Vem, robozinho. Isso. Agora, o que, que vamos fazer? Para adiantar o nosso processo, vamos vir para cá com o robô. Vem aqui na ponta. Vem até aqui. Aqui tem essa porta. Vamos deixar ele aqui parado. Agora vamos pegar o nosso... Deixa eu fazer uma coisinha. Ah, detalhe, se você tentar fazer isso daqui, tentar levantar a ovelha com fantasia, você não vai conseguir. Sabendo disso, o único jeito é você fazer, você levar a ovelha a pé. Então vamos vindo por aqui com calma e... Opa! É, eles levaram a nossa ovelha e a nossa fantasia. Não podemos mais fingir que somos fantasmas. E eles estão nos levando! Oh, isso não é nada bom. <risos> o robozinho tá ali. Oi, robozinho, tudo bem? Tchau, robozinho, tô sendo preso. Foi bom te conhecer. E o Batman e seus amigos vêm aqui pra poder vir ver a gente. E somos levados até aqui em cima. Então já vamos, opa, aproveitar e vamos pegar o nosso robozinho. Ali em cima, não sei se dá pra ver direito, mas tem uma chave. Então, nosso objetivo é subir ali pra pegar aquela chave pra abrir esse local. Aqui é meio bugado, então às vezes você pode travar. Tem o Batman e seus amigos fazendo barulho ali, mas é só ignorar. Vamos subir até aqui. E aqui, posicione-se bem. Porque você vai precisar acionar e depois pular aqui. E pode não dar tempo. Mas se fizer certinho, você consegue. Lembrando que aqui, às vezes, a plataforma não fica muito certinha. Não pode dar algum erro. Vamos cair aqui. Vamos vir até aqui. 
espera descer para não ser acertado você abre e pronto agora isso aqui fica aqui no chão não vou precisar e olha só que interessante os fantasmas aqui eles não vão te ver enquanto você estiver enquanto eles estiverem para baixo quando eles estiverem para cima vai ficar laranja aí eles podem te ver então atente-se também a isso Agora deixa eu só voltar aqui onde está. Sim, é nesse ponto dali. Ó. Deixa só eu me localizar que tô perdido. Ah, aqui. Isso, que a câmera com esse robozinho eu acho bem ruimzinho. Agora vamos vir para cá. Isso, nesse ponto daqui. Vou deixar aqui o robozinho. Deixar ele ali preparado. Agora vamos guardar isso aqui. Essa chave você pode. Ignorar, você pode pegar ela. Eu vou levar ela comigo porque. <risos> Agora, algo interessante. Pera, câmera. A câmera não me ajuda muito. Eles estavam virados para cima também. Então, isso pode acontecer. Se isso acontece, é só ignorar e a chave já. Não, a chave está comigo sim. Muito bem. Temos aqui essa ovelhinha. E podemos ignorar. E câmera, me ajude. Isso. Agora sim ficou melhor. Dá pra vocês saírem daqui? Eu vou sugar vocês se continuarem aqui. Vem, eu vou sugar vocês. Muito bem, agora... Espera ele se abaixar, vamos utilizar o botão de Stealth, como o Patolino já nos ensinou antes. E ele nos viu. Corre, corre! Ah, não dá tempo. <risos> Você não consegue fugir, tá? Só pra avisar. Você tem que usar o botão de Stealth a tempo. Então vamos vir até aqui na sombra, eles não te veem, lembre-se disso. Agora vamos esperar o time correto dele se abaixar. Começou a se abaixar, você vai. Se esconde, eles não vão te ver aqui. Vira, se esconde, porque aí a câmera ela vai sozinha se ajustar. Como eu já disse, a câmera é sua pior inimiga aqui. Pronto, estou no momento certo, isso, agora vem para cá, se esconde. Continua. Na sombra você é invisível. Sabendo disso, vamos agora subir aqui. Você pode andar normalmente que na sombra eles não vão te ver. Como eles querem adorar uma ovelha, tudo bem, eles vão adorar a ovelha de mentira. Opa. No momento que eles estavam... É, tá bom. Eu apertei, deu um bug ali, mas tudo bem. Detalhe, você não pode fazer como eu fiz. Que é no... Dá pra vocês pararem? Somzinho chato. Câmera. Isso, muito obrigado, câmera. Também gosto de você. No momento que eles se abaixarem, você se joga na pedra. Isso, que eles não vão te ver. Deixa eu ajustar pra cá. Pra cá. Às vezes não vai pra pedra, é bem... <risos> não é só você segurar um pouquinho, esperar um pouco e com calma que aí você vai tranquilamente. Na sombra eles não vão mais te ver. O problema é, eu fiz muito apressadamente, não era para apertar ali o botão, eu sem querer apertei o botão, eu ia fazer da forma correta, que ia pular para cá, e aí você espera, quando eles se abaixarem, você aperta esse botão aqui, espera, se abaixaram, pronto, agora câmera, eu odeio essa câmera, vamos ver aqui, por mais que ela faça barulho e tudo, eles não vão ver, Agora, se acalme. Enquanto você estiver na sombra, você estará seguro. Vamos vindo por aqui. Temos o labirinto, mas, bom, como tem fantasmas ainda no labirinto, não é muito seguro voltar por ele. Sabendo disso, vamos pegar um atalho. E o atalho está localizado aqui. Ovelha fica aqui. Deixa eu colocar a ovelha isso assim, que ela não vai me atrapalhar. Como eu perdi, o robozinho vai estar no ponto de spawn dele. Que no caso, é aqui. Tá. Vira. Vira a câmera. Eu quero ver onde está. Aqui, você está aqui. Vamos então fazer todo o caminho que fizemos novamente. Eu já havia feito esse caminho para adiantar o processo, mas infelizmente o robozinho não ajudou muito. Pula. Isso. Vamos para cá. Agora tem aqui. Vamos desativar. Vem cá, ovelha. Você está atrapalhando o meu trabalho. 
Não tem como esmagar a ovelha. Vantagem. Co coloca a ovelha aqui. Isso, que aí ela vai ter que subir. Vamos selecionar. Ótimo. E não. Ela demorou mais do que deveria. Vem cá, ovelha. Você tá dando mais trabalho do que você deveria. Você nem deveria dar trabalho, ovelha. Por que, que você, você tá falando do lado de quem? O controle, às vezes, aqui um pouquinho... Ele atrapalha um pouco, mas tirando isso é tranquilo. Ativa rápido aqui, pronto. E deixa. Que aí ela não vai ter tempo para poder chegar até ali. Feito isso, nosso saldo é... Temos uma chave. Temos uma chave que não deveríamos ter. Temos uma alface. E temos ainda isso aqui. Você pode tentar também trazer o ratinho. O ratinho não. O robozinho. E pronto. Mas é só isso mesmo. É bem tranquilo fazer isso aqui. O que mais buga, o que buga entre aspas, o que mais atrapalha é aquela parte que você tem que fazer no timing correto, tem que ficar apertando os botões no momento correto e isso atrapalha e muito. Mas se você conseguir fazer da forma correta, você não terá problemas com isso. E temos ali a ovelha, a quantidade está faltando e tudo mais. Não vai ter animação no patrulhinho, porque já teve. Mas é isso, vou finalizando esse vídeo por aqui. No próximo vídeo iremos continuar normalmente, agora com a gravação que já estava tudo pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E eu sei que os próximos vídeos estarão com as thumbnails erradas. Eu talvez não conserte isso por um tempo, por uma coisa chamada falta de tempo e preguiça. Mas depois eu conserto, então já é só para deixar avisado caso alguém me lembre. Muito obrigado a vocês que assistiram e até o próximo vídeo.